Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 janvier 2020. Le 17 novembre 2019, je vous présentais Nassim Haramein que je considère être le nouvel Einstein. Aujourd'hui, je vais commencer à présenter ma spiritualité en me basant sur son travail. Mais je vais aussi exprimer un point de vue différent avec ce scientifique que j'admire beaucoup. Pour ce faire, je vous propose quelques extraits d'interviews et de conférences en lien dans la description. Ces documents sont en anglais, et donc si vous comprenez la langue, je vous recommande de les visionner pour mieux comprendre mon propos, mais aussi pour être au fait de son travail qui révolutionne la science et demain le monde. Tout de suite, premiers extraits. So let's just take a moment and say, well, maybe that's what's just happened. And maybe you have completely solved the unified field theory. Mm -hmm. People want to know, what does that mean to society and to humanity, to technology? And that's the next steps in your work. So let's talk about that. Okay. Yeah. Well, you know, it, it has a lot of implications, both in technological uh, applications, but as well in philosophical applications. Uh, in the philosophy, Some of the interesting part of the equations is that when I calculated the number of Planck's um, as like if they were bits of information inside the volume of one proton, it turned out that the energy of all the Planck's inside the volume of one proton is equivalent to the mass of all the other protons in the universe. So that the mass of the universe is present in every one of the protons. In terms, of in, in terms of information. Um, I, and that really talks to the holographic principle. Talks to the holographic principle. Yeah, it, exactly. It reinforces it. Yeah, that like, that like it's really real. The universe is holographic and it's connected. It, it is one, like that the whole thing knows where everything is and that's why it can self-organize. So that's kind of profound. Well, I mean, I think it, it might take some of the fun out, but it gives us some profound understanding of, of the universe that, that actually the universe is, is unified. It's, it's all one and it's talking to itself. And that's how it self-organizes. Dans ces premiers passages, ce qu'il est important de retenir, c'est que chaque parcelle de l'univers contient toute l'information qui existe dans ce même univers. Et que par conséquent, chaque proton étant conscient de tout ce qui est, alors l'univers est connecté ou conscient de lui-même. Donc puisque chaque parcelle de l'univers, c'est-à-dire les protons, contient tout ce qui existe, toute l'information qui existe dans l'univers, alors l'univers est lui-même conscient puisqu'il est constitué de tous ces protons. Et puisqu'il est conscient, alors il peut s'auto-organiser. Autre extrait. So let's talk about how consciousness plays a role in really understanding a working unified field theory. Because, you know, traditionally neuroscience would say that consciousness dies in the brain. And um, sci that was the scientific viewpoint for a long time. And I think even in schools where they're teaching the next generation of neuroscientists, they are open to the idea that consciousness exists in some form of larger holographic container. Right. And so, um, How does that all play out in your work? This self-organizing uh, network of information um, is kind of necessary to explain anything biologic. So like for instance, in current quantum theory or in relativistic equation for that matter or any physics that's out there, no biological systems can exist. Like there's nothing in those theory that describes anything that has anything to do with biology, meaning Like nothing in this theory predicts that biology should emerge. In fact, this theory predicts that the probability of biology to emerge is almost nil, you know, because even the most simple uh, monocellular system is too complex in it, in, for it to occur from random functions. Um, you know, the probability of that happening are almost zero. Um, and so um, it actually started to tell us that there, this field that is self-organizing because it has feedback, it knows what it's doing, it, the information is shared across all scale, um, that actually, uh, you know, the brain and the biological entities are actually tuned into it um, so that the brain or the body, the, what I like to think of as the bio-oscillator, uh, is actually not 
the source of the consciousness, but like an antenna, right? Tapping into the field of information and tuning in to a very specific frequency, you know, because we're all a little different. Sure. And downloading basically the, uh, the information from the field. And then by, it, by interpretation and by it, it action, uh, making, you know, feeding the information back into the field. Dans ce passage, Nassim explique que la complexité du vivant réfute le modèle aléatoire de la science conventionnelle. Dit plus simplement, les organismes vivants, même monocellulaires, sont trop complexes pour avoir émergé du hasard. La conclusion est qu'il existe une conscience de l'univers, ou que l'univers est conscient de lui-même. Ce modèle-là est bien plus pertinent pour expliquer la complexité du monde, la complexité des, des êtres vivants, des fonctions de l'environnement qui s'autorégulent, etc., le cycle de l'eau, toutes ces choses-là, euh, plutôt que le modèle euh, aléatoire de la science conventionnelle. Euh, il est impossible que ce soit que par le hasard que tout ce qui existe, en commençant par un, un organisme monocellulaire qui est déjà très complexe, jusqu'à, par exemple, un humain qui est un être absolument euh, fascinant de complexité, il est impossible de penser, il n'est pas rationnel, il n'est pas raisonnable, il n'est pas logique de penser que ce ne sont que des caractères aléatoires qui ont mené à, à cette complexification. Donc il faut qu'il y ait une auto-organisation et donc une conscience de soi, de, de l'univers. On va appeler ça comme ça pour le moment. Et donc, comprenant ceci, la conscience n'est pas située dans le cerveau. En fait, le cerveau agit comme une antenne qui capte une certaine fréquence de cette conscience globale, une certaine fréquence différente d'un individu à l'autre, ce qui notamment euh, crée nos différentes personnalités. Prochain extrait. In this new view of the of the event of consciousness is no longer just uh, because it's in the field, right? And, and since matter is actually made out of that field, you can't actually anymore differentiate differentiate where uh, consciousness is not and where consciousness is. The whole thing is actually learning about itself and building larger and larger complexity and eventually, you know, producing a human being that's looking back at itself and saying, how did I get here, right? But it's actually that the whole thing is conscious. The whole universe is, is um, you know, building the dynamics to eventually have, you know, a self-aware entity on the end of it. So. It, 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 it really gives you a sense of uh, unity and connection with the rest of the universe. Ici, Nassim Halamein explique que l'univers étant conscient et de cette façon s'auto-organisant, il n'y a pas de séparation à faire entre monde physique et monde spirituel. Ici, la dimension spirituelle du monde correspond à la conscience de l'univers. Dans le prochain passage que je vous propose, le scientifique explique pourquoi la science venant supplanter la religion pour expliquer le monde est devenu à son tour un dogme étroit. There's a reason why the mainstream scientific community is insisting that the universe is random, philosophically, um, and that um, there is no uh, organizing uh, systems, is because they have been for a very long time trying to get away from religions and dogma, you know? And so they, the idea that, they, you know, when you start talking about there is organization in the universe and so on, the, the tendency is to think, oh my God, he's going he's gonna to start talking about God organizing the world or religions. And, and that's what science wanted to get away from. And in doing so, they've created their own dogma. <laughs> um, and that is not necessarily an appropriate Uh, scientific approach. That is, as you discover that there is incredible complexity and that, there's in, and that mathematically the concept that the universe is random doesn't actually work out, you should start looking for alternatives. So there's an alternative to going to some religious beliefs, but as well uh, understanding that the universe may be much more um, Uh, advance in its capacity to relate to itself 
than previously believed. That it's not just a big boom that happened and somehow miraculously we got here. Donc en fait, ce qui explique le schisme entre spiritualité et science, c'est euh, l'histoire du conflit entre religion et science. Donc euh, pendant très longtemps, avant l'avènement de la science, la religion euh, prétendait expliquer le monde au travers notamment des, des écrits saints. Et par l'observation scientifique, euh, matérielle, factuelle, physique des choses, la science a montré que l'interprétation du monde de la religion ne tenait pas et donc euh, a su supplanter dans les consciences euh, euh, la religion sur le sujet de l'explication du monde. Euh, mais notre humanité étant encore euh, immature, on confond religion et spiritualité. Euh, la religion est inclue dans la spiritualité dans le sens où c'est une forme de spiritualité, mais la spiritualité c'est beaucoup plus global que ça, et de mon point de vue beaucoup plus juste, puisque ce ne sont pas simplement des rites, des dogmes ou des croyances, mais une vision holistique du monde. Et... Euh, en tout cas, dans ma spiritualité, la science n'est pas étrangère, mais vient expliquer par l'observation physique, euh, mais aussi par l'observation de phénomènes non physiques, non visibles, euh, l'existence de la spiritualité, enfin d'un monde euh, spiritualité. Et c'est ce que Nassim Halamein dit. Désolé, petite interruption à cause d'un bruit euh, dans la rue. Euh, mais ce que je disais, c'est que la science est dogmatique quand elle prétend euh, qu'il ne peut y avoir euh, d'explication du monde euh, dans un domaine spirituel dans un domaine non visible, dans un domaine non physique. Euh, là, c'est du dogme, parce que simplement par euh, l'observation de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, ou simplement en allant se promener dans la nature, on voit que la nature est absolument fantastique, éblouissante, euh, magnifique, et euh, très complexe. Elle est, elle est belle et harmonieuse parce qu'elle est très euh, complexe derrière, euh, derrière cette beauté. Il y a une grande euh, complexité. Et donc, il est impossible de penser logiquement que tout ce qui existe dans euh, à la fois leur complexité propre et puis dans leur euh, harmonie de fonctionnement, euh, chaque élément les uns euh, avec les autres, euh, résulte simplement du, du hasard. C'est absolument euh, illogique, irrationnel de, de penser de, de cette façon-là, et c'est ce qui me fait dire que la science est donc devenue dogmatique et étroite, puisque à cause de cette histoire du rejet de la religion, elle ne veut absolument pas prendre en compte une quelconque vision spirituelle euh, des choses, et de ce fait, elle se prive de tout un pan de, de l'existence et en fait l'origine même de l'existence des choses matérielles. Voilà, et euh, je pense que c'est ce que Nassim Halamein euh, dit aussi, et il le dit par euh, à la fois son intuition peut-être personnelle et, la, et son observation du monde, mais aussi euh, par ses propres recherches scientifiques. Donc ce n'est pas simplement basé sur une croyance, d'ailleurs c'est pas du tout basé sur, euh, sur une croyance, c'est plutôt basé sur une, une intuition, on pourrait, pas, on pourrait dire euh, qu'une intuition c'est une sorte de, de croyance, mais il y a aussi euh, beaucoup d'intuition dans la science, et donc ce n'est pas basé seulement sur ça, mais c'est aussi basé sur un travail de fond, un travail mathématique, euh, cosmologique, scientifique, bien concret, et euh, qui j'espère sera reconnu et commence à l'être de plus en plus par la science conventionnelle, et donc qui devrait la révolutionner. Tout de suite, prochain extrait. Einstein, physical objects are not in space, but these objects are spatially extended. Saying that an object is not like something that's just sitting in the space, but actually an object is space extending itself, making itself visible, making itself something we experience. Okay, at certain frequency it becomes an object. In this way, the concept of empty space, the concept empty space lose its meaning. Donc dans ce passage, Nassim Halamein lit une euh, citation faite par euh, Albert Einstein lui-même. Donc qui dit que en fait, les objets physiques ne sont pas séparés d'un monde euh, immatériel, spirituel ou, ou du reste, et euh, donc isolés comme ça euh, dans leur euh, densité, mais en fait sont donc des extensions de l'univers lui-même, donc de la conscience de l'univers, euh, et c'est ce que je disais dans une précédente vidéo que je remets en lien ici, c'est-à-dire que la science doit expliquer le monde euh, immatériel qu'il y a derrière euh, la manifestation du monde physique. Le monde physique n'est pas séparé du monde immatériel dont il est originaire. Le monde immatériel vient se matérialiser, vient se densifier, si on veut, 
euh, dans des objets physiques sans que ça signifie qu que ces objets physiques sont, se sont détachés de ce monde immatériel. En fait, c'est comme si ce monde euh, immatériel était comme une sorte de, de vague invisible et qu'elle vient se former en objets euh, physiques, euh, les planètes, les, les étoiles et tout ce qu'il y a de, dessus, tout ce qu'il y a autour, etc. Des, des, des objets palpables et, et visibles à l'œil nu, ou avec un télescope quand il s'agit d'étoiles lointaines, etc. Euh, tout ce qui est observable autour de nous, mais en fait, ça reste cet univers, sauf qu'il s'est densifié pour créer ces, ces objets euh, physiques. Et puis, euh, quand euh, ces objets physiques pardon, connaîtront leur fin, eh bien, en fait, ils, ils redisparaîtront, redisparaîtront, ils se dédensifieront, si je peux euh, utiliser ce lourd néologisme, euh, pour redevenir la, la, vague, la vague immatérielle et impalpable euh, qu'ils étaient à l'origine et qu'ils euh, restent malgré tout, malgré euh, ce, ce passage de, de densification. Le dernier extrait que je m'apprête à partager avec vous va me permettre d'illustrer de, un désaccord que j'ai avec Nassim Halamein. D'abord, tout de suite, cet extrait. You know, it may be that planetary systems are only little incubators for, you know, life, and that um, eventually the people on the on, the, on, on those worlds the nest. yeah they have they have to learn to fly because the nest is getting too small and no matter how big the planet there would be a moment where that occurs and the only way to actually um, practically you know being able to have a world off the surface uh, you know an off world uh, in space um, would be with the control over gravity, not by uh, burning massive amount of fuel in uh, rocketry kind of devices. Those are kind of, you know, the devices of the earlier evolution. Voilà, donc euh, Nassim Halamein explique que euh, la population humaine grandissant, le monde va devenir trop petit et donc on va avoir la nécessité de, de quitter notre monde pour aller euh, explorer et puis coloniser d'une certaine façon. Si, <coughs> pardon, si on, on poursuit cette logique d'expansion de, de population, coloniser d'autres mondes. Et là, c'est un point de, de désaccord que j'ai avec Nassim. Pour pouvoir quitter notre planète sans utiliser une, une technologie immature qui est donc la technique, les techniques qu'on emploie aujourd'hui, c'est-à-dire de, de propulsion, ça, c'est une technologie qui correspond à notre humanité euh, immature actuelle. C'est une technologie immature pour une, une humanité immature. Mais un jour, on en viendra, et j'espère euh, notamment grâce aux travaux de, de Nassim Halamein, à d'autres euh, technologies beaucoup plus euh, matures. Et donc, c'est grâce à ces sources d'énergie-là qu'on pourra effectivement euh, aller explorer d'autres mondes, voir d'autres étoiles et, et peut-être d'autres galaxies encore plus loin, etc. Euh, mais avant qu'on y arrive, enfin, pour pouvoir arriver à cela ou peut-être en arrivant à cela, ça va, ça va nous permettre de devenir une humanité euh, mature. Alors peut-être pas complètement mature, mais déjà beaucoup plus mature euh, qu'aujourd'hui. Et donc, cet aspect technique, cet aspect de progrès technique des choses, doit, à mon avis, marcher de pair avec une, un autre euh, progrès, euh, pas technique celui-ci, mais social, même si peut-être il y aura euh, l'utilisation de, de moyens techniques pour le faire, mais qui est de comprendre que l'on ne peut pas euh, se multiplier comme ça à l'infini et et envahir euh, tous les espaces euh, naturels, euh, et puis au-delà de notre planète, après, euh, d'autres espaces. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir euh, se poser la, la question du contrôle des, des natalités, certainement pas de la façon dont vous le pensez euh, peut-être, parce que j'entends déjà les, les critiques euh, d'ici, mais ça fera l'objet d'une autre, euh, autre vidéo euh, dédiée au sujet donc, du contrôle des, des natalités, euh, de ce genre de choses. Euh, mais voilà, le, le désaccord que j'ai avec euh, Nassim Halamein, c'est que ce n'est pas parce que euh, l'humanité se sera tellement développée au niveau de sa population qu'elle n'aura plus d'espace, qu'elle devra alors euh, aller explorer d'autres mondes. Je pense que si c'est le cas, alors ça veut dire qu'elle aura détruit tout simplement euh, euh, tout, tout son environnement, parce que pour pouvoir construire des logements, pour pouvoir euh, nourrir euh, toute la population, etc., à chaque fois on, on détruit, euh, on aménage entre guillemets euh, l'environnement et en fait euh, on le détruit... Euh, d'une certaine, certaine façon, on peut au prou. Donc, euh, si c'est à cause de ça qu'il qu faille euh, qu'on a exploré d'autres mondes, c'est qu'on ne sera pas cette humanité euh, mature et on aura détruit une première planète et euh, qui sait euh, si on ne détruira pas la, la prochaine. Donc, je pense que non. La raison pour laquelle on, on ira explorer d'autres mondes, c'est parce qu'on sera devenu cette euh, humanité mature et ce qui euh, signifiera aussi 
que l'on aura compris qu'il ne faut pas se multiplier comme ça, comme un, comme un virus, comme un microbe ou je ne sais pas quoi, mais au contraire être dans la, dans la raison, dans le raisonnable et donc dans le contrôle, euh, notamment de, de ses actions et notamment euh, de, des naissances. Le contrôle des naissances fait partie de ces éléments qui font une, une, humanité, euh, une humanité mature, mais certainement pas de la façon dont vous le pensez et je l'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Voilà ce que je voulais dire. Comme euh, première présentation de ma spiritualité, il y aura d'autres euh, vidéos sur, euh, sur ce sujet, parce qu'il est, il est vaste et complexe, mais là, en tout cas, j'ai voulu commencer sur des bases que j'ai envie de, de qualifier, moi, de scientifiques, puisque euh, sur les travaux de Nassim Halamein, si tant est qu'il soit reconnu en tant que tel, ce qui est mon cas, mais ce qui n'est pas forcément le cas de, de tout le monde. Et je finis, comme toujours, cette vidéo par le triptyque républicain, qui a aussi une dimension spirituelle, mais la spiritualité, ce n'est pas quelque chose de déconnecté du réel et de, de, de contingence bien concrète, c'est ce que j'ai essayé de dire dans cette vidéo. Mais donc, euh, ces trois valeurs de notre pays sont spirituelles et très matérielles euh, dans leurs conséquences à la fois. Et évidemment, c'est liberté, égalité, fraternité, vive la France